Na mtazamaji karibu katika sehemu ya pili ya makala ya dira ya wiki awamu ya kwanza ambayo ni sehemu ya mizani ya wiki ambapo hii leo tunazungumzia mambo ya kifamilia wawili wanapotengana ama wanapotaka kutengana na wana migogoro hasa kuhusiana na mali na vile vile watoto mizozo yao waipeleke mahakamani ama kuna watu ambao wanaweza kuingilia kati na kuweza kutatua mizozo hiyo iwapo ni kugawana mali ama, ama watoto waende na nani badala ya wawili hao kujitosa mahakamani na kuweza kujianika hadharani basi leo kwenye studio naye Bikifimbo karibu sana kwenye mizani ya wiki na vile vile naye wakili Nyaribo ambaye wataweza kuzungumzia swala hili watupatie ushauri iwapo inapaswa kuwasilishwa mahakamani ama mawakili wa familia kusema kuna zile familia ambazo zina mawakili ambao wanasikizwa sana je waachie jukumu la kufanya hayo ama viongozi wa kidini kuna wale ambao wamefanya harusi kanisani kuna yule mchungaji ambaye anasikizwa sana kuna padri ambaye ama askofu ambaye anasikizwa sana kwa nini asikae chini na afanye uamuzi ambao utawafurahisha ama utawafurahisha pande zote mbili au vile vile kuna viongozi wa kijamii wale ambao husimamia kama harusi ilikuwa ya kitamaduni ama ilikuwa ni hafla ya kitamaduni bila shaka kuna watu ambao walihudhuria hafla hiyo ambao walisimamia kama wazee ambao wanaheshimiwa mbona wao wasiitwe ili waweze kusuluhisha na ikiwashinda wale wote basi pengine ndio iweze kufika mahakamani hoja ndio hiyo mm. mamake tuanze mm. na wewe mm. mbona watu wili wanachaguana tu kwa hii dunia yote ya mabilioni ya watu umendo umemchagua mtu umesema huyu huyu ndio wangu wa kufa na kupona unampenda unaacha wazazi wako unaamua kuishi na yeye anakuwa mme wako. Lakini kidogo tu mnapokosana, sijui ni nini sasa kinaiangia watu huu kusema kicha mm. cha ndoa. <laughs> Kikishaabisha watu wanakuwa kama mahadui, mm. hawataki hata kuonana, hawawezi ka wakaelewana. Mambo yote waliambiana ya siri basi wanayaanika hadharani. Kwa mtazamo wako mambo haya suluhisho vipi? Unajua ndoa ni ya watu wawili. Mara nyingi huwa nasema ndoa ni ya watu wawili alafu unamwegemeza nani Mwenyezi Mungu. Lakini ndoa za sasa imekuwa ni mali na pesa. Ndio maana unaona watu wanapelekana kotini. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu na jua mmekuwa pamoja na Mwenyezi Mungu, mmeka kwa ndoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu vile amesema mke atatoka kwao mume atacha wazazi wake watakuwa kitu kimoja. Mm. Alafu ukiolewa unaolewa na rafiki yako au unaamua rafiki yako, hakutakuwa na haya mambo ambayo watu wanapelekana kotini kwa sababu ya mali. Alafu haya mambo ya mali inategemea mulianza vipi maisha mulianzia chini mulianzia katikati ama wewe ulibahatika ukakuwa kama malikia ukaolewa na mtu tayari yako na mali kwa hivyo ukiolewa na yule mtu ndio maana huwa kuna ile counseling mnaulizwa vile mnaoana umempata huu na kitu gani na wewe amekupata na kitu gani ama mnaanza vitu pamoja na hiyo mali mkianza kutengeneza inaikuwa kwa jina ya nani manake mkioana kuna zile mali mnaeka majina zote mbili kuna ile mali pengine ulimpata nayo iko kwa jina lake kwa hivyo lazima ukae na mme wako ama mke wako mjadiliane hayo mambo ya mali lakini haya hako matajiri watu wa kawaida maskini watu wa kawaida maisha ya kawaida hawana haya. hawana haya mambo ya kushindiliana wanapelekana kotini ili swala la kotini mimi sio nilikiwa swala nzuri wakili asante Be... kwamba mm -hmm. wenyewe wawili wakae chini waelewane wewe kama wakili eh, ni advice mzuri sana na mwafaka lakini unajua ameanza vizuri sana bifimbo kwa kusema kwamba ndoa inahusu watu wangapi wawili sasa shida ni kwamba katika zile harakati za siku hizi ndoa tena haionekani kuwa ya watu wawili inakuwa ni ya watu watatu wa inne. yani kwa ile namna ambayo watu wanaingia kwa ndoa utapata kwamba sasa community yani you know imeingililia family relatives watu wengi wameingililia pale katikati ikawa ile mambo ya siri ya bwana na mke mm -hmm. na ile mambo ya nyumbani mambo ya e, 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 mali yao yote hii hayakui ni ya wale wawili kuna watu watatu ambao wameingililia kwenye familia na utaona ya kwamba ikiwa ndoa sio ya watu wawili kweli e, nyumba nyingi hapo ndio zinaanza kuwa na shida mm. kwa hivyo kabla kuangalia ni mali gani iko kwa hii boma kwa sababu kuna ndoa zingine ambazo unapata kuna mali tu mali ilikuwa mm. pale babu alikuwa na mali mm. kijana amepewa labda hata wasichana wetu akitoka kule anatoka yeye si eti hawana mali ako na mali ni ile itikadi ya Kiafrika ya kwamba wa baba, wa, wa, wazazi wengi wa baba hawapati msichana wao mm. mali aende nayo kula ameolewa unaona mm. lakini mali ameshikwisha yaona 
ako nayo shida kubwa kwa sasa ingawa tutaendelea huu mjadala naona vile bi fimbo amesema ndoa hiyo ya watu wangapi wawili ikiwa ya watu wawili hata mzozo ukitokea utaanza kuona kana kwamba mzozo umetokea hapa na kwa hivyo utasuluhishwa namna gani kuniuliza kama mawakili wanaweza kutatua huo mzozo mimi naona hiyo ni kama kasheshe tu kwa sababu ndio kama wakili ni elder yaani tuseme ni mzee na ameelewa maneno ya shida za nyumba vile zinaanza ni sawa ataweza keti kama wazee na yeye asaidie kusuluhisha lakini ukisema wakili kwa sababu alikuwa Harvard ama Nairobi ama wapi kusuluhisha maneno ya ndoa ile si mambo ya karatasi ni mambo ya roho na kwa hivyo itakuwa rahisi vile tunafikiria kwa wakili kama wakili nitakwambia kwamba mtu akikukosea enda polisi umshtaki unaona sasa hiyo sio kusuluhisha nini mm -hmm. e, shida kwa hali ya ndoa kwa hivyo ninataka e, kusisitiza hili jambo ya kwamba ndoa itakuwa ni ya watu wawili kisha mzozo au shida zikianza zikiwa zimeanza na wale watu wawili itakuwa ni rahisi kuanza kuiangalia shida iko wapi asante na hapo kwa kizazi wajua watu wa wailewi mwanamume na mwanamke kuna wanaume tu wako na uzao ya mali na kuna wanawake tu wako na uzao ya riziki. Anakupata we mwanaume maskini lakini akiingia kwa maisha yako unapanda daraja mambo yanaanza kunawiri. Kwa hivyo ukianza kuwa na mali usianze kusema huu mwanamke ni mjinga etu unataka kumwachilia hivyo hivyo kwa sababu ya mali. Mwenyezi Mungu anaweza kuwa alimleta kwa maisha yako akakupandisha daraja. Manake yeye ametoka na riziki na nyota kutoka kwao akaja kwako ndio maana umepanda hiyo daraja lakini wanaume wengine wanasahau mwanaume anampandisha daraja anakuwa na pesa anakuwa na mali anafika mahali anaona huyo mwanamke sasa anakuwa useless anakuwa hana muda na ye, hana time na yeye ndio maana unaona haya mambo ya kotini yanakuwa sasa analeta mzozo kwa sababu ya mali Chuzi. anaanza kusema mke alikuwa housewife hakuna kazi anaenda anasahau huyo mke kuna mambo anachangia lakini, kama maombi lakini wakili atakwambia hata kama mke ni housewife amechangia wakili. yes He, kwa sheria za sasa in fact huwezi uh, anza ku, kuuza kwa mfano eh, mali ya nyumba eti kwa sababu wewe ndio kichwa au head of the family sheria sasa ina uh, in, in, ina insist ya kwamba lazima spouse aweke signature mm -hmm. ya kwamba tumekubali ile plot inaenda kufanya nini kuuzwa kwa hivyo sioni vile bi fimbo tena ameanza hapo kusema ya kwamba mali inaweza kutoka kwa mtu yeyote sio bwana tu kwa makesi mingi tunaona kotini wanawake ni tajiri zaidi wanataka kuhakikisha ya kwamba mtu asimnyanganye mali yake shida ile kubwa nafikiri na siwezi kwa, mimi sio mtaalamu Mary ujue yeah. hivyo yeah. kwa maneno ya nyumba lakini ukiangalia <laughs> Shi, mambo ambayo inaleta shida utasema ni property lakini sioni ya kwamba ni mali ni ile attitude mtu ako nayo kwa mali unaona ya kwamba huyu ni bibi ambaye hakukuwa anaenda kazi kwa siku mingi kwa sababu mlikubaliana yeye atakaa nyumbani nyinyi mkipata watoto kisha wewe attitude yako kama mwanaume ukianza kuichukulia ya kwamba huyu ni mtu duni unaona sasa sio mali ni attitude umeanza kubeba hisia ya kwamba yeye kwa vile hapatani na marafiki wengi kwa town mimi ndio ninatoka ninapatana na marafiki kwa hivyo hali yangu mimi iko juu kushinda ya nani yake lakini ukiangalia wenzetu wa Asian community tuseme kwa mfano yeah. wanachagua ya kwamba mama atabaki nyumbani hata wenzetu wa Kisomalia atabaki nyumbani lakini ile kazi ambayo anafanya nyumbani actually inakuwa valued kama ile ambayo mtu ameenda wapi. Kwa hivyo mimi bado nasisitiza kwamba utegemea sio mali. Mali ni meza, gari, vitu haisikii. Kwa hivyo shida ni ile attitude na ile umuhimu sisi kama binadamu tunaweka kwa ile roles ambayo imepewa kila mtu kati yetu. Yeah. Lakini ni kweli kama watu wako na ndoa na mtu anaanza kudharau yule mwenzake, unaona hiyo inaelekea kuwa ni ukweli. Lakini chanzo kwa maono yangu ni kwamba inaanzia ile attitude hisia ambayo unajiwekea mwenyewe tu sio sio sheria sio kanisa sio familia ni labda zile msingi vile ulipatiwa namna ulivyo ku, ulipokuzwa yeah. ni ina, sana sana ni attitude kwa maana yangu na yeah, mamake um, um, ama bikifimbo kuna attitude na kuna ujeuri pia ambao unaingia fedha zikiingia mm. 
tuzungumzie mambo ya viongozi wa kidini tumeona katika mitandao ya kijamii viongozi wa kidini ambao hata wanasimamia harusi tena wanavizia pengine mke na kadhalika kuna heshima fulani ambayo viongozi wa kidini wamekosa ndio maana watu hawawaendei wakati wa kusulisha mizozo ndio maana nimekwambia ndoa za saa hizi watu hawaangalii Mungu watu wameegemea sana mambo ya pesa pesa yako sasa hii ndio inaongea mali yako ndio inaongea chao chako ndio inaongea hata kwa hawa makanisa vyeo ndio hivi vinavyoongea manake unasikia mtu anasema yule mwanamke alikuwa ameolewa hapa tena unarudi unamuunganisha mwanamke mwingine wapi pale pale kanisani kwa hivyo viongozi wa dini wanafaa waangalie wafate vile vitabu vya dini vinasema wafate muongozo waelekeze watu umuhimu wa ndoa ndio maana unaona watu wengi sasa hizi wako na ubinafsi mtu akikosana na mtu kidogo pesa yangu usikie mtu anasema hisia zangu zinaumizwa mtu anasema pesa yangu mali yangu inaweza kunifanya nifanye vile nini vile ninavyotaka kwa hivyo watu wajaribu kuheshimu ndoa ujue maadili na uangalie ulilelewa vipi na wazazi wako walikufunza nini walikufunza mambo ya ubinafsi ama mambo ya mali yeah. manake mali inapita ndio maana unasikia saa zingine mtu anakuwa na mali wanapelekana kotini wanagawa hiyo mali baada ya miezi mbili tatu unapata hiyo mali yote imeisha pesa imekwisha naam wakili tuzungumzie ndoa za kitamaduni kwa sababu mara nyingi zikifika kotini wanaanza kuambia thibitisha. Mm -hmm. Na wakati mwingine pengine hizo ndoa hamna mahali wameandika ambao utaleta useme huu bwana aliandika hapa na akaweka sahihi yake hapa chini. Inakuwa sasa vigumu sana kubaini kwamba hawa wawili ni wanandoa. Zungumzia swala hilo. Je, ina, inatambulika katika sheria ya Kenya na yupo inatambulika? Mbona inakuwa vigumu sana? Unajua katika sheria zetu za zamani ilikuwa ni shida kuanza kusema, kuanza kusema kwamba E, um, umeolewa kwa huyu e, kama huna kibali au huna certificate cheti ama, yeah. you know. lakini sheria tangu 2014 imebadilishwa ikajumulishwa yote ikaitwa family eh, eh, marriage act familia zetu zote vile zimetungwa kupitia kwa ndoa ya Kikristo Kihindi kis, eh, ki, Kiislamu na African customary marriage zote siku recognized Shida tu ni hii kwa sababu kitamaduni watu hawakuzoea kuandika vitu haimaanishi ya kwamba ndoa zao haziwezi kuwa recognized. Mm -hmm. Shida tu ni kwamba ila tu useme ya kwamba ndoa yangu ni ya uko wa uko fulani na ilifanywa wakati fulani. Sasa ndoa ya kitamaduni sio ile unaingia kwa nyumba ya msichana unakaa ndani na unasema sasa mimi nimeoa huyu <laughs> na ndoa ya kitamaduni sio ile unachukua msichana ya mwenyewe unaleta kwako sasa unasema mimi nimefanya nini hapana <laughs> hiyo ni wizi tu hiyo ni maneno tunafanya au wananchi wanafanya kiholela lakini ni kinyume ya sheria na subiri kidogo wakili tupate mapumziko mafupi sana usisahau pale ambapo umefikia <laughs> tukirejea au tutatueleza ndoa ya kitamaduni itatambulika ikiwa vipi na mtazamaji tupate mapumziko mafupi mnaona kisha atarejea tuendelee na huu mjadala utaweza kujifunza ni moja mawili kuhusiana na ndoa ya kitamaduni na jinsi ya kusuluhisha mizozo kwa jumla. This is KTN News.